Hi dear students, the following video is based on the prose of peace. Two Gentlemen of Verona, written by A. J. Cronin. A. J. Cronin was a Scottish novelist, dramatist, and a physician, and he was a renowned storyteller of the 20th century. He was honored by National Book Award. Theme of the lesson. The story is based about how two sincere and selfless young boys face hardships for the treatment of their sister suffering from tuberculosis. That is the story of the full and full. The two of them are based on the two of them. Why is the two of them based on the two of them? How do they do hard work? How do they do hard work? How do they do hard work? எதனால் வந்து இவங்க வந்து இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இருக்கும் இட் கன்வேஸ் த மெசேஜ் தட் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு மேக் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் த வெல் பீயிங் ஆஃப் அதர்ஸ் தேர் இஸ் ஹோப் ஃபார் ஹியூமனிட்டி இந்த லெசனை நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நண்பகத்தன்மை நமக்கு ஒன்று தெரிய வரும் என்ன அப்படின்னா இன்னும் இந்த உலகத்தில் பிற மக்களுக்காக உதவக்கூடிய நபர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பகத்தன்மை வரும் அதே மாதிரி மனித இனத்திற்கே ஒரு அடையாளமாகவும் இருக்குது ஓகே நம்ம இப்போ வந்து டைரெக்டாக வந்து சம்மரி போவோம் டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் ஃபரனா இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரி ஆஃப் டூ பிரதர்ஸ் அதாவது ரெண்டு பிரதர்ஸை வச்சு தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து நமக்கு லெசன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைனாக போகும் அது யாரான்னு பார்ப்போம் த நேம் நிக்கோலோ அண்டு ஜேக்கப் நிக்கோலாங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஓல்டு அவருக்கு வந்து பதிமூணு வயசு ஜேக்கப் அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லர் சிஸ்டர் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க நேம் வந்து லூசியா எல்லர் சிஸ்டர் இவங்க சஃப்ரிங் ஃப்ரம் டியூபர் கிளாசிஸ் எதனால் டியூபர் கிளாசிஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு போக போக தெரியும் ஓகே என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போயும் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா டியூபர் கிளாசிஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வார் நடக்கும் அந்த வாரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்துருவாங்க அவங்களுடைய வீடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேதமாயிரும் இவளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு சிங்கராகணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் லூசியாவுக்கு பட் வந்து அந்த வாரில் ஏற்பட்ட ஒரு சேதத்தினால அவளுடைய குரல் வரம் போய் டியூபர் கிளாஸினால் அவதிப்படுவா அதனால தான் இந்த பசங்க வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவங்க சிஸ்டருக்காக வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக பணம் சம்பாதிப்பாங்க அவங்க என்னென்ன ஜாப்லாம் பண்ணுவாங்க என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் The elder one, Nicola's nature is serious and matured. அந்த நிக்கோலாங்கிற நம்ம பையனை சொன்னோம்ல அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெச்சூராக இருப்பான் நம்ம இந்த ஏஜில் ஒரு டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எப்படி மெச்சூராக இருப்போமோ அதே மாதிரியே இருப்பான் அவனுடைய தம்பி ஜேக்கப் நேச்சுர்ஸ் இஸ் சைல்டிஸ் அண்ட் லிவ்லி அவனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்லத்தனமாக இருப்பான் சின்னத்தனமெலாம் அப்படின்னா எப்படின்னா ரொம்ப வந்து வெகுலியாக இருப்பான் ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல ட்ரெஸ் இருக்காது நல்ல ஃபுட்டு கிடைக்காது ரெண்டு பேருமே சாப்பிட மாட்டாங்க சரியாக ரொம்ப வந்து பணத்தை இறுகி இறுகி வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்காக சேர்த்து வைப்பாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் இந்த வயசில் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஸ்டோரியே வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க த ஆத்தர் மெட் தம் டு த ஆத்தர் மெட் தம் த டவுன் ஆஃப் ஃபெரோனா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆத்தர் வந்து அந்த ரெண்டு பசங்களையும் எங்கே மீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா வெரோனா அப்படிங்கிற சிட்டி இந்த இடத்துல வெரோனா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸான பிளேஸ் தான் அதனால தான் வந்து வெரோனா சிட்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அட் த யங் ஏஜ் தே ஃபேஸ்டு த ஹார்ட் ஷிப்ஸ் அதாவது இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ கஷ்டமாக இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஷிப்பை வந்து இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப இறக்கப்படுறார் நம்முடைய ஆத்தர் த மதர் வாஸ் ஏர்லி இன் தேர் லைஃப் அதாவது த மதர் டைடு ஏர்லி இன் தேர் லைஃப் அவங்களுடைய அம்மா வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து இறந்துருவாங்க தேர் ஃபாதர் வாஸ் ஏ வெல் நோன் சிங்கர் பட் பிகேம் ஏ விக்டிம் ஆஃப் த ஏர்லி வார் அவங்க அப்பாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃபேமஸான சிங்கராக தான் இருந்திருக்காங்க பட் வந்து அந்த வாரில் வந்து இறந்துருவாங்க த வில்லேஜ் சஃபர்ட் ஜெர்மன் ஆக்கியூபேஷன் ஏன் அதுனாலனா ஜெர்மன் வந்து அந்த வில்லேஜை வந்து ஆக்கியூபேஷன் பண்ணனால ஒரு வார் தொடுத்துருப்பாங்க அந்த வாரில் வந்து அந்த கிராமமே வந்து ரொம்ப சீரழிஞ்சு சின்னாப்பனமாக ஆயிரும் அதில் ஒரு ஃபேமிலி தான் இவங்களுடைய ஃபேமிலி 
இந்த ஃபேமிலி ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் லைஃப் இந்த ஃபேமிலி வந்து மொத்தமாக வேதனைக்குள்ள ஒரு குடும்பம் ஆயிடுச்சு அவங்களோட குடும்பமே வந்து இப்போ இல்லாமல் ஆயிரும் த வேர் இன் த ஓன்லி ஃபேமிலி ஆஃப் தியர் சிஸ்டர் இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபேமிலி ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சிஸ்டர் மட்டும்தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் சிஸ்டருடைய நேம் வந்து லூசியா ஓகேவா த ஹேட் டு ஒர்க் அண்ட் அரேஞ்ச் மணி ஃபார் ஹேர் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பசங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு பண்ணுறதும் சரி அவங்க பணத்தை இவ்வளோ சேர்த்து வைக்கிறதும் சரி எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களுடைய அக்கா லூசியா வந்து சஃபரிங் ஃப்ரம் டியூபர் குளோசிஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்னா காசு நோய் வந்தனால அவங்க வந்து மெடிக்கல் அதாவது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இவங்க சேர்த்து வைக்கிறாங்க ஸோ வேரிய ஜாப்ஸ் அண்டர்டேக்கன் பை த பாய்ஸ் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வேலை செய்வாங்க எந்த வேலை இருந்தாலும் சரி பணம் தரீங்களா அந்த வேலையை நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இறங்கி பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி செல்லிங் அதாவது ஸ்ட்ராபெரி விற்பாங்க பாலிஷ் ஷூ அதாவது ஷூ பாலிஷ் பண்ணுவோம்னா அது பண்ணியிருக்காங்க கைட்ஷிப் அதாவது புதுசாக நம்ம ஒரு ஏரியாவுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க கைட் பண்ணுவோம்ல அந்த ப்ளேஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹோட்டல் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி கைட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் டைம் சரி பகல் டைம் சரி நியூஸ் பேப்பர் அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஜாப்லாம் வந்து அவங்க வந்து பார்த்துருக்காங்க இது யார் சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய நேரட்டே சொல்கிறாங்க அண்ட் தி கேன்ட்ரரி தே லிவ்டிய வெரி புவர் லைஃப் அவங்க வந்து ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க தேர் கிளாத்திங் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ப்ரோட்ரைட் ஈட் அவங்களுடைய ஃபுட்டுக்கும் சரி அவங்களுடைய துணிமணிகளுக்கும் சரி ரொம்ப அக்கறையும் செலுத்த மாட்டாங்க இருக்கிறதே போட்டுக்குவாங்க சாப்பாடு இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் தன்னுடைய வயிறு பாதி பசியை போக்கிறதுக்காக சாப்பிட்டுக்குவாங்க த நெவர் ட்ரை டு டேக் எனி ஒன் சிம்பதி இன்ஸ்டிட் த ஒர்க்டு ஹார்ட் அவங்க வந்து யாரும் கவலைப்பட்டாலும் சரி நம்மளை வந்து பாவமாக நினைப்பாங்க நம்மளை வந்து இவ்வளோ அழுக்காக இருக்கும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் கிழிஞ்சதை போட்டுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு யாரும் சிம்பதி பண்ணாலும் அதை கேர் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க த டூ யங் பாய்ஸ் ஹாவ் எவ்ரி குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் கால்ட் ஜென்டில் மேன் அதனால் இவ்வளோ இவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க செய்கிறாங்க இவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்கிறதுனால அவங்கள வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அவங்கள வந்து ஜென்டில் மேன் சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் மெயின் பிளேஸஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் வெரோனாங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸு நம்மளுடைய நேரேட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பசங்களை மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் தான் வந்து வெரோனா படுவா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல நாலு அந்த பசங்க வந்து நாலு ஜாப் பண்ணுவாங்க என்னென்ன ஜாப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ராபெரி செல்லிங் விற்பாங்க அடுத்து வந்து சூ பாலிஷ் பண்ணுவாங்க அடுத்து கைட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நியூஸ் பேப்பர் செல்லிங் நியூஸ் பேப்பர் விற்பாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் எங்கே விற்பாங்க அப்படின்னா எங்கே சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படுவா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளேஸ் அந்த ப்ளேஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ் வந்து அங்கே தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக வாங்கி படிப்பாங்க இது வந்து மிட் டைத்தில் தான் அங்கே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பசங்க பொலிட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளேஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய சிஸ்டர் லூசியா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்களே அந்த டியூபர் குளோசிஸ்னால் அந்த நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பொலிட்டாங்கிற ப்ளேஸில் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கலாம் இல்லை மெயில் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ